हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास सिक्स में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेवन पढ़ेंगे इसका टाइटल है राज्य से साम्राज्य इसको हम इंग्लिश में कहेंगे किंगडम टू एम्पायर पहले इन शॉर्ट समझते हैं कि किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क है क्योंकि यहाँ भी एक राजा होता है यहाँ भी एक राजा होता है डेमोक्रेसी तो दोनों जगह नहीं है तो दोनों में डिफरेंस ये है पहला डिफरेंस कि इसका एरिया ज़्यादा होता है यानी जो किंगडम होता है वो छोटे इलाके में होता है और एम्पायर एक बड़े एरिया में फैला हुआ होता है और दूसरा पॉइंट होता है कि इनको ऑफिसर्स चाहिए होते हैं यानी जब टैक्स वसूल किया जाता है तो हमें ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जो टैक्स ले सकें और इस पूरे सिस्टम को चलाया जा सके तो यही दो बड़े जो हैं डिफरेंसेस यहाँ पर हैं एम्पायर और किंगडम में चलिए तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर में बताया गया है सबसे पहले कि राज्य से साम्राज्य यानी जो राज्य है हमने ये पिछले चैप्टर में देखा था कि राज्य बनना स्टार्ट हो गए थे जनपद उसके बाद महाजनपद तो उसी में एक साम्राज्य बना और उसका नाम था मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य इंग्लिश में हम कहते हैं मौर्यन एम्पायर तो इसकी जो स्थापना है यानी ये जो साम्राज्य था एम्पायर था इसको फंड फाउंड किया है यानी फंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य मैं हिंदी में लिख देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने इस साम्राज्य को बनाया है कैसे बनाया है कि इन्होंने इनका एक सलाहकार था यानी इनका एक कह सकते हैं गुरु था जिसका नाम है चाणक्य इनका एक और नाम है कौटिल्य तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दी गाइड किया और इनको एडवाइस दी और इन्होंने इनकी मदद से आज से लगभग तेईस सौ साल पहले मौर्य साम्राज्य का स्टार्ट स्टार्टअप किया शुरुआत की और इन्होंने जो चाणक्य हैं इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और इस बुक में हमें चाणक्य के थॉट्स के बारे में पता लगता है कि ये क्या सोचते थे या ये क्या करते थे इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ और किस तरह जो है रूल किया जाता है किस तरह सरकार चलाई जाती है इस पर बहुत डिटेल में बात की है तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो साम्राज्य था इसमें बहुत जो है बहुत सारे नगर थे यानी काफ़ी बड़ा था कई सारी इसमें सिटीज़ थी नगर थे और इसमें इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र यानी जिसको आज हम कहते हैं पटना जो कि आज बिहार की राजधानी है और बिहार हमारे भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य है ठीक है यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य था हमारा इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और उज्जैन और तक्षला जैसे और कुछ मेन जो है शहर थे उसके अलावा ये चारों तरफ से कुछ ऐसे इलाकों से था जहाँ से इनको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता था और बहुत सारे जगहों पर किसान और जो जानवर पालने वाले लोग थे वो गाँव में बसे हुए थे और इस तरह जो ज़्यादातर इलाका था वो जंगलों से भरा हुआ था ठीक है अब हम बात करेंगे कि साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था क्योंकि ये बहुत बड़ा था और एक्चुअली ये चैप्टर बाकी चैप्टर से काफ़ी छोटा है इसलिए इसमें इतना कंटेंट नहीं है इसलिए हम फटाफट जो है इसको कवर कर रहे हैं तो जिस अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से यहाँ राज किया जाता था जो हमारा ये पाटलिपुत्र था यहाँ पर केंद्र का नियंत्रण था यानी अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो राजा का डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल था डायरेक्ट राजा जो है 
पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों को अपने अंडर देखता था और इससे जो दूर के इलाके थे उनमें क्या होता था कि अधिकारी यानी कि ऑफिशियल्स जो हैं या ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए जाते थे और वो राजा के बताए हुए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते थे और जो कुछ बड़े शहर थे जो कुछ बड़ी सिटीज़ थी वहाँ पर राजा के बेटे जो राजा के बेटे हुआ करते थे उनको हम गवर्नर बना दिया करते थे यानी गवर्नर यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं राज्यपाल इस बहस में ना पढ़ें कि राज्यपाल गवर्नर क्या है सिंपल ये समझें कि जो राज्य जो दर्जा राष्ट्रपति का होता है जो प्रेसिडेंट का होता है वही दर्जा राज्यपाल का होता है यानी बेसिकली वो मालिक होता है स्टेट का वो सारे डिसीजन उसके मर्जी के अकॉर्डिंग ही होते हैं ठीक है इन इलाकों में जो है गवर्नर जाया करते थे इसके बाद ये जो मौर्य साम्राज्य है इसमें हमने चंद्रगुप्त के बारे में बताया आपको चंद्रगुप्त का ही एक पोता था यानी चंद्रगुप्त के बेटे का बेटा जिसका नाम था अशोक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अशोका और वैसे इसका नाम हिंदी में हम कहते हैं अशोक तो अशोक एक अनोखा सम्राट था इसको हम राजा नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे सम्राट यानी कि एम्पर एम्पर यानी कि सम्राट यानी जो साम्राज्य को चला रहा हो वो सम्राट होता है ना कि राजा राज्य को जो चलाता है वो होता है राजा तो सम्राट अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों का इस्तेमाल किया यानी अभिलेख बनवाए और इसका मकसद क्या था जनता से बातचीत या जनता से संपर्क कनेक्शन जनता से कनेक्शन करने के लिए संपर्क करने के लिए बातचीत करने के लिए उन्हें अभिलेख लिखवाए कैसे कराया ये काम और इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत ये एक भाषा है जो उस टाइम पर चलती थी आज ये भाषा लगभग ख़त्म ही हो चुकी है बोलचाल में तो नहीं है और ये सिर्फ किताबों में या इतिहास की किताबों में ही सीमित रह गई है उसके अलावा इसका बाहर कोई रोल नहीं है और प्राकृत भाषा और भाषा को जो लिखते थे तो लिखने का स्टाइल जो है वो ब्राह्मी लिपि हुआ करता था लिपि और भाषा इसमें अगर आपको डिफरेंस जानना है तो आप हमें कॉमेंट में बताइए फिर हम इस पर एक सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे और और ये ध्यान रहे कि ये इतिहास का वीडियो नहीं होगा बल्कि एक जनरल नॉलेज की बात है कि हमें भाषा और लिपि भाषा और लिपि इन दोनों के डिफरेंस को समझना होगा अगर आप समझना चाहते हैं आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बताइए हम इस पर एक सेपरेट वीडियोस आपके लिए बना कर लेकर आएंगे ठीक है कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर तो अशोक जो हैं इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था एक उड़ीसा हमारा एक इलाका है भारत में तो उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है यानी कि जो पानी से लगा हुआ इलाका है वहाँ पर एक उसको पहले हम कहते थे कलिंग तो कलिंग में अशोक का बहुत समय से अशोक का जो वो था डिज़ायर कि वो कलिंग को अपने राज्य में मिला ले उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था हमने बताया तो ये मिलाना चाहता थे कलिंग को अपने राज्य में लेकिन होता यह है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और उसके बाद वो कलिंग को जीत जाते हैं जीतने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं क्या लाशें खून और इस तरह की जो है डेड बॉडीज देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और अशोक हमेशा हमेशा के लिए जो है युद्ध से सन्यास ले लेते हैं यानी वो युद्ध से रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी कोई युद्ध नहीं करूंगा। फिर इन्होंने क्या किया बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया यानी बौद्ध धर्म इन्होंने एक्सेप्ट किया और बौद्ध धर्म के मुताबिक ये अपना जीवन बिताने लगे कौन अशोक और इन्होंने अपने धर्म को कहा धम क्योंकि इनकी जो भाषा है वो थोड़ी सी ठेठ है यानी जो प्राकृत भाषा है संस्कृत जैसी ही है लेकिन थोड़ी ठेठ है तो यहाँ धर्म को धम्म कहा गया और इन्होंने अपने धम्म को ही सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया 
कि यानी अगर राज्य में जो लोग आपस में लड़ रहे हैं परिवारों में पड़ोसियों में और रिश्तेदारों में जो लड़ाइयाँ हैं वो कैसे ख़त्म होंगी वो डंडे के बल पे ख़त्म नहीं होंगी बल्कि इन्होंने कुछ ऐसे धार्मिक जो है लोग अपॉइंट करे जिनको धम महा मात कहा गया ये क्या करते थे धर्म की शिक्षा दिया करते थे लोगों को और उपदेश दिया करते थे ताकि लोग आपस में झगड़े को ख़त्म करें और अपने लाइफस्टाइल को जो है धर्म के मुताबिक करें इसके अलावा जो है इन्होंने अशोक ने अपने अभिलेख बनाए और अभिलेख में इन्होंने मैसेज लिखवाया जो भी इनको मैसेज लोगों को बताना हुआ करता था और उसको पब्लिक प्लेस पर लगा दिया जाया करता था और लोग उसको देख वो मैसेज पढ़ा करते थे ऐसे हमें कई सारे अभिलेख मिले हैं इसी से हमें इनके इतिहास की जानकारी मिलती है इसके अलावा इन्होंने दूसरे देश जैसे सीरिया मिस्र ग्रीस वगैरह में अपने कुछ राजदूत भेजे जो वहाँ जाकर के धर्म की शिक्षा या धर्म का प्रचार करते थे इनके दो बच्चे थे एक का नाम था महेंद्र लड़का इनका लड़का था और एक इनकी जो है बेटी थी उसका नाम था संघ मित्रा इन्होंने अपने इन दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा और श्रीलंका जाने के बाद इन बच्चों ने वहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है प्रचार और प्रसार करा बौद्ध धर्म स्प्रेड किया बौद्ध धर्म के बारे में वहाँ लोगों को अवेयर किया और इन्होंने सड़कें बनवाई अशोक ने कुएँ खुदवाए और आराम करने के लिए सराय जैसी जगह होती हैं सब बनवाए और इन्होंने इंसानों और जानवरों सभी के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल कराई इस चैप्टर में इतना ही था ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो अगले वीडियो में हम आपसे